നമസ്കാരം തൃശൂർ റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സിജി ജോസ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ജില്ലയിൽ വീണ്ടും വ്യാപകമായി ഭൂചലനം വലിയ മുഴക്കത്തോടെയായിരുന്നു പ്രകമ്പനം തൃക്കൂരിൽ വീടിന് വിള്ളലേറ്റു എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ബാബു രാജിവെച്ചു ബാർകോഴ കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജി സി പി എമ്മിന്റെ ഗൂഢാലോചനയുടെ രക്തസാക്ഷിയാണ് താനെന്ന് ബാബു ബാർകോഴ കേസിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം കേസിൽ എക്സൈസ് മന്ത്രിക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി ചെങ്ങാലൂരിൽ ടിപ്പർ ലോറി ഇടിച്ച് രണ്ടര വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു ശാന്തിനഗർ സ്വദേശി ഷാജുവിന്റെ മകൻ ഷെറിൻ ആണ് മരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് മാതൃശിശു മരണനിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചതായും മന്ത്രി കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ എം പിയുമായിരുന്ന എ സി ജോസ് അന്തരിച്ചു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി തൃശൂർ നഗരത്തിലടക്കം ജില്ലയിൽ വീണ്ടും വ്യാപകമായി ഭൂചലനം ശനിയാഴ്ച എട്ട് മുപ്പത്തിമൂന്നിനാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത് തൃശൂർ നഗരത്തിന് പുറമെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഭൂചലനമുണ്ടായി കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും നേരിയ തോതിൽ കുലുങ്ങി അയ്യന്തോൾ പെരിഞ്ചേരി കുർക്കഞ്ചേരി വല്ലച്ചിറ ചേർപ്പ് വെങ്ങിണിച്ചേരി വലിയാലുക്കൽ ഒല്ലൂർ പുതുക്കാട് തൃക്കൂർ കല്ലൂർ കൊടകര മേഖലകളിൽ വൻ ശബ്ദത്തോടെയാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത് ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത് ഭൂചലനത്തിൽ തൃക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം മേപ്പുറത്ത് വാസുവിന്റെ വീടിന്റെ ചുമരുകൾക്ക് വിള്ളൽ വീണു വലിയ മുഴക്കത്തോടെയായിരുന്നു പ്രകമ്പനം കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപതിന് പുലർച്ചെയും ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി ഭൂചലനം ഉണ്ടായിരുന്നു പുഴമ്പള്ളം മണ്ണാവായിരുന്നു ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്ന് പി ജി കെ എഫ് ആർ ഐയിലെ ഭൗമശാസ്ത്ര സംഘം അറിയിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഒൻപതിനും ജില്ലയിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എക്സൈസ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ബാബു രാജിവെച്ചു ബാർകോഴ കേസിൽ ബാബുവിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രാജിക്കത്ത് നൽകിയത് തനിക്കെതിരെ കടുത്ത രീതിയിലുള്ള കോടതിയുടെ പ്രതികരണം അസാധാരണമാണെന്ന് രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച് എറണാകുളത്ത് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ബാബു പറഞ്ഞു രാജി തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണ് രാജിവെക്കാൻ തനിക്ക് ആരുടെയും സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിട്ടില്ല കോടതി വിധിയെ താൻ മാനിക്കുന്നു അതേസമയം കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകും വിജിലൻസിന് മുന്നിൽ തനിക്കെതിരെ മൊഴികളില്ലെന്ന് ബാബു പറഞ്ഞു സി പി എമ്മിന്റെ ഗൂഢാലോചനയുടെ രക്തസാക്ഷിയാണ് താൻ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ബാറുകൾ തുറന്നുകൊടുക്കാമെന്ന് ബാർ ഉടമകളുമായി സി പി എം രഹസ്യധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാബു ആരോപിച്ചു ബാർകോഴ കേസിൽ രാജിവെക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രിയാണ് ബാബു ബാർകോഴ കേസിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ബാബുവിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച കോടതി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ബാർകോഴ കേസിൽ എക്സൈസ് മന്ത്രി കെ ബാബുവിനെതിരെയും ബാറുടമ ബിജു രമേശിനെതിരെയും പൊതുപ്രവർത്തകനും മലയാള വേദി പ്രസിഡന്റുമായ ജോർജ് വട്ടുകുളം നൽകിയ കേസിലാണ് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചത് കെ ബാബു ഒന്നാം പ്രതിയായും ബിജു രമേശ് രണ്ടാം പ്രതിയായും കൊടുത്ത ബാർകോഴ കേസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സുപ്രധാന ഉത്തരവാണ് ഈ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാരണം കോടതി വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കേസെടുക്കാൻ തൃശ്ശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിക്കകം പിന്നെ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കണം ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് കോടതി കർശനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒന്നര മാസമായിട്ടും യാതൊരു അന്വേഷണവും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി പരാമർശിച്ചു പരാതിക്കാരനായ ജോർജ് വട്ടുകുളത്തിന്റെ മൊഴി എടുത്തതല്ലാതെ പണം കൊടുത്തുവെന്ന് പറയുന്ന ബിജു രമേശിന്റെയോ പണം വാങ്ങിയെന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി കെ ബാബുവിന്റെയോ മൊഴി എടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ജഡ്ജി എസ് എസ് വാസൻ ചോദിച്ചു മന്ത്രി ബാബുവിന്റെ ബാങ്ക് ലോക്കർ ആസ്തി എന്നിവ പരിശോധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ഇവ പരിശോധിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ബിജു രമേശിനെതിരെയും അന്വേഷണം വേണം കേസ
സത്യസന്ധമായി ബാർകോഴ കേസ് അന്വേഷിച്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ വിജിലൻസ് ഒട്ടും വിജിലൻ്റ് അല്ലെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വിജിലൻസ് കോടതി തന്നെ വിജിലൻസ് സംഘത്തെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് പല കേസ് അന്വേഷണങ്ങളും ശരിയായ ദിശയിൽ നടക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോടതികളുടെ ഇടപെടലുകൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് പ്രതീക്ഷ പകരുകയാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് രണ്ട് മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ ഉയർന്ന ബാർകോഴ കേസിലാണ് അന്വേഷണ സംഘമായ വിജിലൻസിന് കോടതികളുടെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് കെ ബാബു നൽകിയ അപകീർത്തി കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിജു രമേഷ് നൽകിയ കേസ് പരിഗണിക്കവെയാണ് ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വിജിലൻസിനെ ഹൈക്കോടതി കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ വിജിലൻസ് ഒട്ടും വിജിലൻ്റ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാനത്ത് വിജിലൻസ് സംവിധാനമുണ്ടോയെന്നും ചോദിച്ചിരുന്നു മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ വിജിലൻസിന്റെ അവസ്ഥ ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും ഈ രീതിയിൽ കേസന്വേഷണം തുടർന്നാൽ സത്യം എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്തു വരുമെന്ന് കരുതാനാകില്ലെന്നും അതിനാൽ അന്വേഷണത്തിന് മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും ജസ്റ്റിസ് കെമാൽ പാഷ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ പരാമർശങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയും വിജിലൻസ് സംഘത്തിനെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചത് വിജിലൻസിന് സത്യസന്ധത ആത്മാർത്ഥത ഇച്ഛാശക്തി എന്നിവ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വിജിലൻസ് കോടതി ഈ രീതിയിലാണ് കേസന്വേഷണം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേറെ സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി വിജിലൻസിന് ആയുധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നും ഗാണ്ഡീവം നഷ്ടപ്പെട്ട അർജുനനെ പോലെയായി മാറിയോ എന്നും ജഡ്ജി എസ് എസ് വാസൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേസന്വേഷണത്തിന് സമയം എത്ര വേണമെങ്കിലും നൽകാമെന്നും എന്നാൽ കോടതിയെ വിഡ്ഡിവേഷം കെട്ടിക്കരുതെന്നും ഞഞ്ഞാമിഞ്ഞ വർത്തമാനങ്ങളല്ല വേണ്ടതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു വിജിലൻസിന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ആരാഞ്ഞ കോടതി വിജിലൻസ് അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാണോ പറയുന്നതെന്നും ചോദിച്ചു പരാതിക്കാരൻ തുടർന്ന് വന്നില്ലെങ്കിലും കേസന്വേഷിക്കാനും തെളിയിക്കാനും സർക്കാരിനും പോലീസ് പോലുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് ആരോപണങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ ജനത്തിനും അവകാശമുണ്ട് വിജിലൻസ് എസ് പിയെ മാറ്റിയത് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി കേസന്വേഷണത്തിന് തടസ്സമെന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണം എന്ന വഞ്ചി അക്കരെ എത്തുമോയെന്നും സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വക്കേറ്റ് ശൈലജനോട് ചോദിച്ചു മന്ത്രിമാർക്കും ഭരണകൂടങ്ങൾക്കെതിരെയുമുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും കേസുകളും മൂടിവെക്കാനും തുടച്ചു നീക്കാനും സർക്കാരും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കയ്യിലെ പാവകളായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറുമ്പോഴും കോടതികളുടെ ഇടപെടലുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയും ആശ്വാസവും പകരുകയാണ് ചെങ്ങാലൂർ ശാന്തി നഗറിൽ ടിപ്പർ ലോറി ഇടിച്ച് രണ്ടര വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു അരോളി വീട്ടിൽ ഷാജുവിന്റെ മകൻ ഷെറിനാണ് മരിച്ചത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് വീടിന് മുന്നിൽ വച്ചായിരുന്നു അപകടം മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി റോഡരികിൽ നിന്ന് പിതാവിനടുത്തേക്ക് ഓടുന്നതിനിടയിൽ എതിരെ കരിങ്കല്ലുമായി വന്നിരുന്ന ടിപ്പർ ലോറി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ കുർക്കഞ്ചേരി എലൈറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നോടെ മരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് മാതൃശിശു മരണനിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ച അമ്മമാരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി എ പി എൽ ബി പി എൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കോക്ലിയാർ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ നിമ്യ ഷിജു പി എ അബ്ദുൾ ബഷീർ സംഗീത ഫ്രാൻസിസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ എം പിയും നിയമസഭാ സ്പീക്കറുമായ എ സി ജോസ് അന്തരിച്ചു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം എഴുപത്തിയൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നിന് ഇടപ്പള്ളി സെന്റ് ജോർജ് പള്ളിയിൽ നടക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് എറണാകുളത്തെ ഇടപ്പള്ളിയിൽ ജനിച്ച ജോസ് കെ എസ് യുവിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകുന്നത് കെ എസ് യുവിന്റെ സ്ഥാപക ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു തുടർന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ കൊച്ചി മേയറായി
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി ലോക്സഭാ അംഗമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ മുകുന്ദപുരത്ത് നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ തൃശൂരിൽ നിന്നും വീണ്ടും ലോക്സഭയിലെത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള പെരിങ്ങൽകുത്ത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഉൽപ്പാദന ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി മുപ്പത്തിയാറ് മെഗാവാട്ട്സ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ജനറേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നവീകരണത്തിന് അൻപത് കോടി രൂപയാണ് കെ എസ് ഇ ബി ചെലവഴിച്ചത് ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള റിനോവേഷൻ മോഡറൈസേഷൻ യൂണിറ്റിനായിരുന്നു നവീകരണ ചുമതല എട്ട് മെഗാവാട്ട്സിന്റെ നാല് ജനറേറ്ററുകളായിരുന്നു ഇവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇവയെല്ലാം ഒൻപത് മെഗാവാട്ട്സിന്റേതാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷം ബോർഡ് നടത്തിയ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ ജനറേറ്ററുകൾക്ക് ഉൽപ്പാദന ശേഷി കുറഞ്ഞെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഷോളയാർ ഡാമിന്റെ നവീകരണം അടുത്ത ഘട്ടം ആരംഭിക്കും നവീകരിച്ച പൊരിങ്ങൽകുത്ത ഡാമിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഷോളയാർ ഡാമിന്റെ നവീകരണ ഉദ്ഘാടനവും അടുത്ത മാസം ആറിന് നടത്താനാണ് ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം തൃശൂരിൽ തുടരുന്നു ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനമായ ശനിയാഴ്ച ലോക സിനിമ ഇന്ത്യൻ പനോരമ ഇതര ഇന്ത്യൻ സിനിമ മലയാളം മാസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലും മറ്റുമായി ഒൻപത് ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് കൈരളി ശ്രീ തിയേറ്ററുകളിലും സെന്റർ ഫോർ മീഡിയ സ്റ്റഡീസിലുമായി നടന്ന പ്രദർശനങ്ങൾ കാണാനായി നിരവധി പ്രേക്ഷകർ എത്തിയിരുന്നു കൈരളി തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച നാനു അവനല്ല അവളു എന്ന കന്നഡ ചിത്രം ഏറെ പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയായി ലിംഗമാറ്റം നടത്തുന്നതും ഇതിനെ സമൂഹം നോക്കിക്കാണുന്നതുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഭാഗമായി ബംഗാൾ സംവിധായിക ഡോക്ടർ സത്രൂപ സന്യാൾ പങ്കെടുത്ത മീറ്റ് ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് പരിപാടിയും കൈരളി തിയേറ്ററിൽ നടന്നു മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച തന്റെ ചിത്രത്തെയും പിന്നണി പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങളെയും കുറിച്ച് സത് രൂപ പ്രേക്ഷകരുമായി സംവദിച്ചു ചലച്ചിത്രമേള ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് സമാപിക്കും പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിന്റെ മനസാക്ഷിയാണ് ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോടെന്നും മനസാക്ഷിക്ക് മരണമില്ലെന്നും സാഹിത്യകാരൻ വൈശാഖൻ പറഞ്ഞു തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് യൂണിയനും ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് ഫൌണ്ടേഷനും സംയുക്തമായി കോളേജിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന അഴീക്കോടിന്റെ ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അഴീക്കോടിന്റെ അഭാവം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനാൽ പലപ്പോഴും സുകുമാർ അഴീക്കോട് ഇന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഓർത്തുപോകുന്നുവെന്നും വൈശാഖൻ പറഞ്ഞു ഫൌണ്ടേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയരാജ് വാര്യർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി കെ സുദർശൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി മുൻ എം എൽ എ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ കവി ഡോക്ടർ സി രാവുണ്ണി ട്രെയിനിങ് കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അനില ബി നായർ ആർ ജിഷ്ണു ലക്ഷ്മി ഓമന ശീലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇരുപത് ചതുരശ്രടി വിസ്തൃതിയിലുള്ള എണ്ണ ഛായാചിത്രം ചിത്രകാരൻ കെ ജി ബാബു ആണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഛായാചിത്രം കോളേജ് ലൈബ്രറി കവാടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കും മലയാളികളുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിലെ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് നാല് വയസ്സ് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറായ ഒരു ശബ്ദം അതായിരുന്നു സുകുമാർ അഴീക്കോടിനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കിയത് കണ്ണൂരിലാണ് ജനനമെങ്കിലും അഴീക്കോട് മാഷിന്റെ കർമ്മമണ്ഡലം സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായ തൃശൂരിലായിരുന്നു തൃശൂരിന്റെ കലാ സാംസ്കാരിക വേദികളിൽ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വന്തം ജന്മദേശത്തേക്കാൾ തൃശൂരിനെ സ്നേഹിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യവും തൃശൂരിൽ തന്നെയായിരുന്നു സാഹിത്യ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം പ്രഭാഷണം സാംസ്കാരിക ഇടപെടൽ തുടങ്ങി അഴീക്കോട് മാഷ് എത്തിപ്പെടാത്ത മേഖലകൾ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം മലബാറിലെ ജാതിവിരുദ്ധ സമരങ്ങളുടെയും ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ശബ്ദമായിരുന്ന വാഗ്ഭടാനന്ദനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തോട് മാഷിന് ശക്തമായ എതിർപ്പായിരുന്നു ഗാന്ധിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും ഇടതുപക്ഷത്തോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തിയ അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്കപ്പുറം ഒരു പ്രഭാഷകൻ എന്ന നിലയിലാണ് ശോഭിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളും നഗരങ്ങളും മാഷുടെ ശബ്ദം കാതോർത്തിട്ടുണ്ട് കേൾവിക്കാരെ വശീകരിച്ച് വലിച്ചെടുപ്പിച്ച് കൂടെ നിർത്തുന്ന മാഷിന്റെ പ്രഭാഷണ ശൈലിയൊന്ന് വേറെ തന്നെയായിരുന്നു തന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു മറയുമില്ലാതെ വെട്ടിത്തുറന്നു പറയാൻ ഒരു മടിയും കാട്ടാത്ത പ്രാസംഗികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പ് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു രമണനും മലയാള കവിതയും എന്നീ കൃതികൾ മലയാളികളുടെ അതുവരെയുള്ള സാഹിത്യ സങ്കല്പങ്ങളെയാണ് കീറിമുറിച്ചത്
ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി ഇരിങ്ങാലക്കുട ബിവറേജസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന യുവാവിനെ ഒരു കിലോ കഞ്ചാവ് സഹിതം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വെള്ളിക്കുളങ്ങര മോനോടി സ്വദേശി അനീഷിനെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട സി ഐ പി എസ് സിനോജ് എസ് ഐ എം ജെ ജിജോ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സേലത്തുനിന്ന് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച ശേഷം ചെറുകിടക്കാർക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്നു ഇയാളുടെ രീതി പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ചെറുകിട വിൽപ്പനക്കാർക്ക് ഇയാൾ നൽകിയിരുന്നത് മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗം വ്യാപകമാകുന്നുവെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അനീഷ് പിടിയിലായത് സ്പെഷ്യൽ അന്വേഷണ സംഘാംഗങ്ങളായ എസ് ഐ മുഹമ്മദ് റാഫി പി സി സുനിൽ അനീഷ് കുമാർ ജിജു മുരുകേഷ് തുടങ്ങിയവരും പ്രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തുരുമ്പെടുത്ത് ഏതു നിമിഷവും നിലം പൊത്താവുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന കാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സിറ്റിസൺ ജേർണലിസ്റ്റ് വിനോദ് വലിയാലുക്കൽ തൃശൂർ ശങ്കരം കുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിനടുത്താണ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് അപകടാവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് തുരുമ്പെടുത്ത് പകുതിയിലേറെ ദ്വാരമായി മാറിയ ഇരുമ്പ് പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് തൊട്ടടുത്ത് സ്കൂൾ അടക്കമുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ളവർ കടന്നുപോകുന്ന റോഡാണിത് ജനപ്രതിനിധികളും കോർപ്പറേഷൻ വൈദ്യുതി വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടപെട്ട് പ്രശ്നപരിഹാര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുള്ളത് കൗതുകമുള്ള വാർത്താ ചിത്രങ്ങളും പ്രേക്ഷകർ തേടയിലേക്ക് അയച്ചു നൽകുന്നുണ്ട് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ മുലയൂട്ടുന്ന നായയുടെ ചിത്രവും താറാവിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള പപ്പായയുമെല്ലാം കൗതുകം നിറഞ്ഞ വാർത്താ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ചിത്രം അയച്ചു നൽകിയത് വി സി അഷ്റഫ് വട്ടംപാടം കൊടുങ്ങലൂർ ചന്തപുര കോട്ടപ്പുറം ബൈപ്പാസിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ കേരള ബുക്ക് ഹൌസ് ഉടമ ശൃംഗപുരം കാട്ടിൽ കളപ്പുരയ്ക്കൽ അൻപത് വയസ്സുള്ള ശശികുമാറാണ് മരിച്ചത് ഈ മാസം മൂന്നിന് പടാക്കുളം ജംഗ്ഷനിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് സിഗ്നൽ തെറ്റിച്ചെത്തിയ മറ്റൊരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് ശശികുമാറും മകൻ രോഹിത്തും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിൽ വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ രോഹിത് സംഭവം നടന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം മരിച്ചിരുന്നു സാരമായി പരിക്കേറ്റ ശശികുമാർ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിവിധ മേഖലകളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം വാരം പ്രത്യേക ജനസമ്പർക്ക മേള നടത്താൻ തൃശൂർ രാമനിലയത്തിൽ മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം തീരുമാനിച്ചു പട്ടയം പെൻഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വിതരണം എന്നിവ മേളയുടെ ഭാഗമായി നടക്കും എക്സിബിഷൻ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള പ്രദർശന വിപണനമേള ഭക്ഷ്യമേള സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ഉണ്ടാകും വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുഖേനയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക കൌണ്ടറുകളും മേളയുടെ ഭാഗമായി സജ്ജമാക്കും റവന്യൂ ഡിവിഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ സംഘാടനത്തിന്റെ ചുമതല തൃശൂർ സബ് കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിനാണ് മേളയുടെ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച തയ്യാറെടുപ്പുകൾ യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു കളക്ടർ വി രതീശൻ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ഇ കെ ഗോപിനാഥൻ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ പി സി സുരേഷ് കുമാർ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ ചേറൂർ കല്ലടി മൂല സ്വദേശി പുത്തൻവീട്ടിൽ ശ്രീജിത്ത് എന്ന ചാക്കപ്പനെയാണ് വിയൂർ എസ് ഐ മഞ്ജുനാഥും സംഘവും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചേറൂർ ആത്മപ്രഭാവലം ആശ്രമ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഗാനമേള കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടെ ചേറൂർ കല്ലടി മൂല നിവാസികളും തുരുത്ത് നിവാസികളും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ആളുകളെ പോലീസ് നീക്കം ചെയ്ത വൈരാഗ്യത്തിലാണ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസുകാർക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത് വിയൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സി പി ഒ സന്തോഷിന് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഒളിവിൽ പോയ മറ്റു പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി സർക്കാർ ഇരുന്നൂറ്റിമുപ്പത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു ഇരിങ്ങാലക്കുട ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധരിച്ച തെക്കേക്കുളം സമർപ്പണം നടത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാവുകളുടെയും കുളങ്ങളുടെ
ജില്ലയിലെ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള അൻപത്തഞ്ച് കോടി അൻപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയുടെ വിവിധ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ അടിയന്തിരമായി വിതരണം ചെയ്യും തൃശൂർ രാമനിലയത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചു ചേർന്ന യോഗത്തിൽ മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകി ഇതിനാവശ്യമായ തുക തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിലെ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ നഗരസഭകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ എന്നീ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഫെബ്രുവരി ആറിന് ജില്ലയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ തുക വിതരണം ചെയ്യും വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതിയും യോഗം വിലയിരുത്തി വികസന പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തെ നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണന്റെ എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം അഞ്ചു കോടിയിലധികം രൂപ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ചിരുന്നു ജില്ലാ കളക്ടർ വി രതീശൻ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ കൌൺസിലർ കെ അജിത് കുമാർ ഫൈനാൻസ് ഓഫീസർ ഇ കെ ഗോപിനാഥൻ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പൂങ്കുന്നം പുഷ്പഗിരിയിൽ കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ത്യാഗരാജ ആരാധന മഹോത്സവം തുടരുന്നു മഹോത്സവത്തിന്റെ രണ്ടാം നാളിൽ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠം ജാനകീനാഥ് ഹാളിൽ ബോധേന്ദർ ചരിതം പുരസ്കരിച്ച് ചെന്നൈ കൃതിക ഭരദ്വാജ് അവതരിപ്പിച്ച സംഗീത ഉപന്യാസം ആസ്വാദകർക്ക് ഹൃദയാനുഭവമായി മാറി വിനേഷ് മൃദംഗത്തിലും തിരുവമ്പാടി രഘു വയലിനിലും പക്കമേളമൊരുക്കി മൂന്ന് ദിവസമായി നടക്കുന്ന കൃതികയുടെ സംഗീത ഉപന്യാസത്തിൽ ഞായറാഴ്ച നന്ദനാർ ചരിതം അരങ്ങേറും നിരവധി സംഗീത പ്രേമികളാണ് പരിപാടി ആസ്വദിക്കാനായി എത്തിയത് ഗജരാജൻ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ ഉത്സവ പറമ്പിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച ഒന്നാം പാപ്പാനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു എറണാകുളം മരട് നെട്ടൂർ സ്വദേശി മൂത്തേടത്ത് വിനയനെതിരെയാണ് കുന്നംകുളം അഡീഷണൽ എസ് ഐ പ്രേമദാസ് കേസെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പഴഞ്ഞി ചിറയ്ക്കൽ നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് ആനകളെ കൂട്ടി എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന സമയത്താണ് രാമചന്ദ്രനെ പാപ്പാൻ ഉപദ്രവിച്ചത് പാപ്പാന്റെ ഉപദ്രവം സഹിക്കാതെ ആന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളകിയതുകൊണ്ട് സമീപത്ത് നിന്നിരുന്ന മറ്റ് ആനകൾ എഴുന്നള്ളിപ്പിന് നിൽക്കാതെ തിരിച്ചുപോയി നാട്ടുകാർ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആനയെ പാപ്പാൻ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നത് ആനയെ നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് പാപ്പാനോട് പോലീസ് പറഞ്ഞെങ്കിലും പാപ്പാൻ അനുസരിച്ചില്ല ഇതേ തുടർന്നാണ് പോലീസ് ഒന്നാം പാപ്പാനെതിരെ കേസെടുത്തത് കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൌർണമി നാളിൽ നടന്ന ഗിരി പ്രദക്ഷിണം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡി മൂർത്തി സെക്രട്ടറി ടി എസ് വിശ്വനാഥ അയ്യർ കോർഡിനേറ്റർമാരായ ജെ കെ കണ്ണൻ ടി ആർ ഹരിഹരൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കേരളത്തിലെ അഴിമതി കൂട്ടം തന്നെ കുരുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി വരികയാണെന്ന് ഡി ജി പി ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് പറഞ്ഞു കയ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന പരിപാടിയായ സുമേധയുടെ വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളുമായി സംവാദം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടു പോകുന്ന കേരളത്തെ പിറകോട്ട് വലിക്കാൻ ചിലർ പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ജേക്കബ് തോമസ് പറഞ്ഞു ശ്രീനാരായണപുരത്ത് നടന്ന വാർഷികാഘോഷം ഡി ജി പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബീദലി സബ് കളക്ടർ ഹരിത വി കുമാർ ഡോക്ടർ ടി പി സേതുമാധവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഇ കെ മല്ലിക കെ കെ സജിത് ടി വി സുരേഷ് ബൈന സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മണത്തല ചന്ദനക്കുടം നേർച്ചയ്ക്ക് വാച്ച് ടവറും സി സി ടി വി ക്യാമറകളും സ്ഥാപിക്കാൻ പോലീസ് വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗം തീരുമാനിച്ചു മതപ്പാടുള്ള ആനകളെയും ഫിറ്റ്നസ് ലഭിക്കാത്ത ആനകളെയും നേർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവരരുതെന്ന് പോലീസ് കർശന താക്കീത് നൽകി ചാവക്കാട് എസ് ഐ എം കെ രമേശിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണത്തല ജുമാദ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും വിവിധ കാഴ്ച കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെ ആനപ്പുറത്ത് കയറ്റരുതെന്നും മുന്നിൽ കൂടുതൽ പേർ ആന മൂന്നിൽ കൂടുതൽ പേർ ആനപ്പുറത്ത് കയറിയാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു പാപ്പാന്മാർ മദ്യപിച്ചാൽ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആനകളെ കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കില്ല റോഡരികിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു എടമുട്ടം പായിച്ചോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വർണാഭരണവും മൊബൈൽ ഫോണും കവർന്ന വേലക്കാരിയായ യുവതിയെ വലപ്പാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
സി പി ഒ മാരായ സൂരജ് വി ദേവ് ലിജു ഇയാനി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥി രോഹിത് വൈമൂലയുടെ മരണം സവർണ ഫാസിസത്തിന്റെ നരമേധമാണെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി സി പി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂരിൽ സാംസ്കാരിക സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വാത്സരാജ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഗീത ഗോപി എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീല വിജയകുമാർ ചലച്ചിത്ര താരം ജയരാജ് വാര്യർ പാർവതി പാവനൻ കെ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ നടന്നു തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ലത യു മേനോൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആർ രാജീവൻ പി വി വേണുഗോപാലൻ കെ ആർ മണികണ്ഠൻ വി ബി മുരളീധരൻ കെ എം ഏലിയാസ് സി ജോസുട്ടി ഡോക്ടർ സാബുജി വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് നേടിയ വി ചന്ദ്രശേഖരൻ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഡി ദിവ്യ തുടങ്ങിയവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് യാത്രയായിപ്പും നൽകി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ജില്ലയിൽ വീണ്ടും വ്യാപകമായി ഭൂചലനം വലിയ മുഴക്കത്തോടെയായിരുന്നു പ്രകമ്പനം തൃക്കൂരിൽ വീടിന് വിള്ളലേറ്റു എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ബാബു രാജിവെച്ചു ബാർകോഴ കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജി സി പി എമ്മിന്റെ ഗൂഢാലോചനയുടെ രക്തസാക്ഷിയാണ് താനെന്ന് ബാബു ബാർകോഴ കേസിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം കേസിൽ എക്സൈസ് മന്ത്രിക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി ചെങ്ങാലൂരിൽ ടിപ്പർ ലോറിയിടിച്ച് രണ്ടര വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു ശാന്തിനഗർ സ്വദേശി ഷാജുവിന്റെ മകൻ ഷെറിനാണ് മരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് മാതൃശിശു മരണ നിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സൌജന്യ ചികിത്സ നൽകാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചതായും മന്ത്രി കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ എം പിയുമായിരുന്ന എ സി ജോസ് അന്തരിച്ചു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം